அனைவருக்கும் வணக்கம் லாஸ்ட் வீடியோவில் திராட்சைக்கோடி வளர்கிற காலகட்டங்களில் என்னென்ன பிரச்சனைகள்லாம் அதுக்கு வருது புழுனால வண்டுனால கிளைமேட் சேஞ்சஸ்னால என்னென்ன பிரச்சனைகள் வருது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்தோம் இந்த வீடியோவில் அந்த பிரச்சனையிலேருந்து திராட்சை கொடியை எப்படி பாதுகாக்கிறது அப்படிங்கிறத தான் நாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் பொதுவாக கொடிக்கு ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னா புழு பூச்சியை எல்லாருமே அது கொல்லணும் அப்படின்னு தான் நினைப்பாங்க ஆனால் அதுக்கு அவசியமே இல்லைங்க பெஸ்டிசைட்ஸ் அப்படின்னாலே கிராஃப்ஸ்க்கு கெடுதல் தான் அப்படிங்கிறது எல்லாரோட எண்ணமாக இருக்குது ஆனால் அப்படி இல்லை பெஸ்டிசைட்ஸில் ரெண்டு வகை இருக்குது கெமிக்கல் பெஸ்டிசைட்ஸ் அண்ட் பயோ பெஸ்டிசைட்ஸ் அப்படின்னு ரெண்டு வகை இருக்குது அதிகப்படியான பெஸ்டிசைட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுனால நிலம் நீர் காற்று மூணுமே பொல்யூட் ஆகுது இப்படி தொடர்ந்து பெஸ்டிசைட்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நல்லது பண்ணுற பூச்சிகள் கூட பூச்சிகள் பறவைகள் இது எல்லாமே வந்து சேர்ந்தே இதனால் பாதிக்கப்படும் நல்லது செய்கிற உயிரினங்கள் அப்படின்னாக்கா இறைய விழுங்குற பறவைகள் பேராசைட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா ஒட்டுண்ணிகள் மகரந்த சேர்க்கைக்கு உதவுகிற பூச்சிகள் இது எல்லாமே சேர்ந்தே பாதிக்கப்படும் நல்லது செய்கிற பூச்சி இனங்கள் பாதிக்கப்படுறதுனால கெட்டது செய்கிற பூச்சி இனங்களோட பெருக்கம் அதிகமாகி இயற்கை சூழல் சமநிலை கடுமையாக இதனால் பாதிக்கப்படுது இப்படி பாதிப்பு அடையிறதுனால வன விலங்குகள் பறவைகள் இதெல்லாமும் சேர்ந்தே கடுமையாக பாதிக்கப்படுது இதனால் இன்னொரு பிரச்சனையும் இருக்குது விவசாயிகளோட பெஸ்டிசைட் செலவும் அதிகமாகிறதுனால அவங்களோட வருவாயும் குறையறதுக்கான வாய்ப்பு தான் அதிகமே தவிர கூடுறதுக்கான வாய்ப்பே இல்லை பயோ பெஸ்டிசைட்ஸ் மெத்தடில் ஒரு செடிக்கு பாதிப்பு கொடுக்குற பூச்சி இனங்களை நாம் கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு இயற்கை எதிரி யாரு அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் இந்த இயற்கை எதிரியை கண்டுபிடிச்சு அதோட பெருக்கத்தை அதிகரிப்பதன் மூலமாக செடிக்கு பாதிப்பு கொடுக்குற அந்த பூச்சி புழுக்களுடைய எண்ணிக்கையை கட்டுப்படுத்துகிற முறை தான் இந்த மெத்தர்ட் இந்த மெத்தர்ட் வந்து சுற்றுச்சூழலுக்கு மிகவும் பாதுகாப்பாக இருக்கும் இன்னொன்று செலவும் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் இன்னொன்று மண்ணுக்கோ இல்லை மற்ற உயிரினங்களுக்கோ எந்த விதமான பிரச்சனைகளும் இதனால் ஏற்படாது பயோ பெஸ்டிசைட்ஸ் அப்படிங்கிறது கெமிக்கல் பெஸ்டிசைட்ஸை விட பல விதத்தில் வந்து பெட்டராக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா இது ஃபஸ்ட்டு நச்சுத்தன்மை இதில் இல்லை இன்னொன்று நல்லது செய்கிற பூச்சிகளை வந்து இது எந்த வகையிலுமே பாதிக்காது நல்லது செய்கிற பூச்சிகளாகட்டும் அகரந்த சேர்க்கைக்கு உதவுகிற பறவைகளாகட்டும் இது எதையுமே அஃபெக்ட் பண்ணாமல் பூச்சிகள் வந்து எதெல்லாம் செடிக்கு சேதத்தை ஏற்படுத்துதோ அதை மட்டுமே வந்து அழிக்கக்கூடிய தன்மை கொண்டது இந்த பயோ பெஸ்டிசைட்ஸ் வேளாண் பயிர்களில் அதிக உற்பத்தியை தடுக்கிற காரணிகளில் இந்த புழு பூச்சிகளும் வண்டுகளும் முதலிடத்தில் இருக்குது ஒவ்வொரு வருஷமும் இந்த மாதிரி பூச்சிப்புழு வண்டுனாலையும் நோய் தொற்றுனாலையும் முப்பது சதவிகித பயிர்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்படுது பயோ பெஸ்டிசைட்ஸில் நிறைய வகைகள் இருக்குது இதில் இந்த வேப்பெண்ணெய் மீன் எண்ணெய் அப்புறம் சில பாக்டீரியாஸ் இல்லைனா சில பூஞ்சைகளை வச்சு ப்ரிப்பேர் பண்ணுற மாதிரியான வகைகள் இந்த மாதிரி நிறைய வகைகள் வந்து இருக்குது பயோ பெஸ்டிசைட்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது அதோட ஸ்மெல்லுக்கே வந்து செடிக்கு கெடுதல் பண்ணுற மாதிரியான வண்டுகளோ புழு பூச்சிகளோ வராது அப்படியே இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் அது மயக்கம் வந்து விழுகும் அந்த மாதிரி டைமில் பறவை இனங்கள் வந்து அதை கொத்தி சாப்பிட்றோம் இதனால் நம்மளோட செடிக்கும் எந்த விதமான பாதிப்பும் இருக்காது சுற்றுப்புற சூழலுக்கும் எந்த விதமான பாதிப்பும் ஏற்படாது இதில் இன்னொரு முக்கியமான ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்னென்னா புட்சையினோட இம்பார்ட்டன்ஸ் பற்றி நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் பயோ பெஸ்டிசைட்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது புட்சையின் எதுவும் பாதிக்கப்படாது செடிகள் பாதிக்கும்போது நாம் யூஸ் பண்ணுற பெஸ்டிசைட்ஸ் சுற்றுப்புற சூழலை எந்த விதத்திலையும் மாசுபாடு ஏற்படுத்தாத வகையில் இருக்கணும் அதே சமயம் நம்மளோட செடியும் அந்த பூச்சி இனங்கள் கிட்ட இருந்து பாதுகாக்கப்படணும் மண் வளமோ சுற்றுப்புற சூழ்நிலையோ ரெண்டையுமே பாதிக்காத வகையில் நம்ம விவசாயம் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியமான ஒன்று அடுத்தது ஒரு புது வீடியோவில் சந்திப்போம் அதுவரை நன்றியும் வணக்கமும்